হলুদ রঙের একটি গোলকের উপরে কালো রঙে আঁকা দুটি চোখ আর একটি বাঁকা হাসির রেখা স্মাইলি নামে পরিচিত এই হাসিমুখের চিহ্নটি ইতিবাচক মনোভাব বোঝানোর জন্য পুরা বিশ্বে বেশ পরিচিত কিন্তু এই স্মাইলি চিহ্নটি প্রথম কোথা থেকে এলো তা কি কখনো ভেবে দেখেছেন মেঘাচলের আজকের এই এপিসোডে বলবো কোথা থেকে এলো এই স্মাইলি আর এর পিছনে রহস্যটা কি চলুন তবে শুরু করা যাক শুরুতেই বলি মেঘাচল নামে একটি ফেসবুক পেজ আছে সেখানে মেঘাচল ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওগুলোর আপডেট শেয়ার করা হয় চাইলি পেজটিকে ফলো করতে পারেন পুরো বিশ্বে সমাদৃত ইসমাইলি চিনের জন্ম আজ থেকে ষাট বছর আগে উনিশশো সালে আমেরিকার একটি শহরে শহরটির নাম মাসাচুসেটস হার্ভি রস নামে একজন আমেরিকান গ্রাফিক ডিজাইনার প্রথম হাসিমুখের আদলে এই ডিজাইনটি এঁকেছিলেন একটি বিমা কোম্পানির ক্যাম্পেনের অংশ হিসাবে হার্ভি প্রথম এই ছবিটি আঁকেন এই ক্যাম্পেনটির লক্ষ্য ছিল তাদের কর্মচারীদেরকে আরও বেশি হাসি খুশি থাকতে অনুপ্রেরণা দেয়া আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই হার্ভি মাত্র দশ মিনিটে এই ডিজাইনটি তৈরি করেছিলেন ছবিটি আঁকার সময় তার কোনো ধারণা ছিল না যে এই অতি সহজ সরল ডিজাইনটি একসময় পুরো বিশ্বকে কাঁপিয়ে দেবে বিমা প্রতিষ্ঠানটি ছিল স্টেট মিউচুয়াল লাইফ অ্যাসুরেন্স কোম্পানি বর্তমানে আলমেরিকা ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন তবে সম্প্রতি হয়তো তার নাম আবারও পরিবর্তন হয়ে দ্য হ্যানোভার ইন্স্যুরেন্স গ্রুপ হয়েছে যাই হোক তারা তাদের কর্মচারীদেরকে আরও বেশি হাসিখুশি হতে উৎসাহিত করার জন্য তাদের অফিসে পোস্টার ছবি চিহ্নিত বাটন সহ সব জায়গায় এই ডিজাইনটি ব্যবহার করতে শুরু করেন এই হাসিমুখ কর্মচারীদেরকে আনন্দ দিতে কতটুকু সফল হয়েছিল জানা নেই তবে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ডিজাইনটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এরপর এটি আর অফিসের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি এবং ধীরে ধীরে পুরো বিশ্বের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিল অনেকেই তখন হার্ভির এই ডিজাইনটিকে নকল করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে শুরু করেন তবে এত জনপ্রিয়তার পরেও হার্ভি বা স্টেট মিউচুয়াল কেউই এই ডিজাইনটিকে ট্রেডমার্ক বা কপিরাইট করার কোনো চেষ্টাই করেননি উনিশশো সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে ফিলাডেলফিয়ার দুটি হলমার্ক কার্ডের দোকানের মালিক দুই ভাই বার্নার্ড এবং মুরে স্পেনের এক দোকানে এই হাসিমুখের ডিজাইনটি দেখতে পান এই ডিজাইনটি হার্ভি বল এঁকেছেন জেনেও তারা হাসিমুখটির নিচে হ্যাভে হ্যাপি ডে স্লোগান জুড়ে দেন এবং ডিজাইনটি কপিরেটের আওতায় আনেন বছর শেষ হতে না হতেই তারা পঞ্চাশ মিলিয়নেরও বেশি এই ডিজাইন সম্মিলিত নানান পণ্য বিক্রি করেন এছাড়া ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আমেরিকার যোদ্ধাদের হেলমেটেও তারা এই চিহ্নের ব্যবহার করে যোদ্ধাদেরকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার পাশাপাশি কিছুটা মুনাফাও কামিয়ে নিয়েছিলেন তবে ইউরোপেও এই হাসিমুখের চিহ্নের অনেকজন দাবিদার খুঁজে পাওয়া যায় উনিশশো সালে ফরাসি সাংবাদিক ফ্র্যাঙ্কলিং লুফরানি প্রথম বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য চিহ্নটি ট্রেডমার্ক করেন তিনি প্রথম এর নাম দেন ইসমাইলি এরপর তিনি ইসমাইলি ছবিযুক্ত পণ্য বিক্রয়ের জন্য দ্য ইসমাইলি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো সালে লুফরানির ছেলে নিকোলাস তার বাবার ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এরপর সে ইসমাইলি চিহ্নিত পণ্য বিক্রির পাশাপাশি অর্থের বিনিময়ে প্রায় একশোটি দেশে ব্যাপকভাবে ইসমাইলি চিহ্ন ব্যবহারের লাইসেন্স দেয়া শুরু করেন এর মাধ্যমে খুবই দ্রুত তার ব্যবসার সমৃদ্ধি পেতে শুরু করে বর্তমানে দ্য ইসমাইলি কোম্পানির বাৎসরিক আয় দুশো মিলিয়ন ডলারেরও বেশি কিন্তু আপনি জানলে আশ্চর্য হবেন যে তারা এই ডিজাইনটিকে পুঁজি করে এত অর্থ সম্পদের মালিক হয়েছেন সেটি প্রথম একে হার্ভিয়াস বর পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন মাত্র ৪৫ ডলার এমন কিছু কথা যা এখানে আলোচনা করা হয়নি কিন্তু আপনি হয়তো জানেন তবে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন মেঘাচলের আজকের এপিসোডটি আপনার ভালো লাগলে একটি লাইক ও ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন এমন মজার ভিডিও আরও দেখতে চাইলে মেঘাচল চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর যারা ইতিমধ্যে মেঘাচল চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব এবং মেঘাচল ফেসবুক পেজকে ফলো করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন ভালো থাকবেন ধন্যবাদ